السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی نبی المصطفی وعلى آلہ وصحبہ اہل الصدق والوفا اما بعد تنگل نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگلوڈے جیوی دوم پاڑھنگلوم پگرن نلگنا اپیسوڈ انڈے اوسان گٹت تلان نمل اللہ تیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگل پرمگھروڈے واکھگلل انا اور وشی امان اند نمک سمساری کی وان اللہ سرگتیل ننم حردیت تیلے کرو سرنا نول پالم پنید پرواجگا ஜீவன்டு பின்னமாம் நாத வைஜித்ரங்கள் ஏகமாம் சத்தில் பந்திச்ச நாயக என்ன சுகுமார்க்கக்காட விஷேசிப்பிச்ச திருனவி சொல்லலாகு அலைகி வசல்லமாதங்கள் சுபாவ வைஷிஷ்டித்தின்டே அத்துதாத்த மாத்ருக நமுக்கு முன்னில் வரச்சுகானிச்சுடுண்டு اللہ سبحانہ و تعالی پریشد قرآن الفرنجد بولے அங்கு எட்டுவும் மகத்தரமாய சுபாவ மகிமையில் உள்ள பிரவாஜகனான என்ன பரிஷுத்த குர்ஆன் சாக்ஷப்படுத்திய குர்ஆன் தன்னே ஜீவிதமாக்கிய திருநபி சொல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தங்களே அவிடத்த ஜீவிதத்தே அவிடத்த ஜீவித கந்தியாய வர்த்தமானங்களே லோகத்தின் பரிஜியப்படுத்தி கொடுத்தது கேவலம் சுஹாபாக்களோ முஸ்லீங்களோ மாத்திரமல்ல திருநபி சொல்லாஹு அலைஹி சொல்லமா தங்களுடைய ஜீவிதம் உள்கொண்டு ஆ ஜீவித பாடங்கள் அறிஞ்சு கொண்டு லோகத்தின் சமர்ப்பிக்கான் லோகத்துள்ள விவித பாகங்களிலே எழுத்துகாரும் சரித்திரகாரன்மாரும் எல்லாம் ஸ்ரமிச்சிட்டுண்டு அங்கனையுள்ள நிரவதி கிரந்தங்களும் நமக்கு முன்னிலுண்ட் விஷயத்திலேக்கு கடக்குனதின் முன்பு நம்மளொக்கே மனசிலாக்கேண்டது ஒருபாடு ஆயுஸ் ஜீவிச்சவர் பல காரியங்கள் செய்யுன்னதின் அப்புறம் சிறிய காலம் கொண்டு வலிய காரியங்கள் சமுதாயத்தின்னும் லோகத்தின்னும் செய்து வைக்கின்றது தன்னையானல்லோ ஜீவிதத்திலே அர்த்தமுள்ள ஜீவிதத்தின் யதார்த்த லட்சணம் திருநபி சொல்லல்லாஹு அலைஹி வசல்லம்மா தங்களுடைய ஜீவித காலத்து தன்னே ஆ வைஷிஷ்டியம் உள்கொண்ட நிரவதி சரித்திர சம்பவங்களும் ஆ வைஷிஷ்டியத்தில் ஆகிருஷ்டராயிக்கொண்டு இஸ்லாம் ஆஷ்லேஷிச்ச சம்பவ முகூர்த்தங்களும் நமக்கு முன்னிலுண்டு நஜாஷிய போலையுள்ள முகௌகிஸினை போலையுள்ள ரோமா சாம்ராஜ்யத்தின் அதிபனாய ஹிரஹலினை போலையுள்ளவரொக்கே திருநபி சொல்லல்லாஹு அலைஹி வசல்லமா தங்களுடைய வைஷிஷ்டியம் சுபாவ மஹிம அறிஞவராயிருந்து இந்த நிலவில் திருநபி சொல்லல்லாஹு அலைஹி வசல்லமா தங்களை விமர்சிக்குவானும் அவிடுத்த ஜீவிதம் இகழ்த்தி காணிக்குவானும் ஓரியன்டலிஸ்டுகளும் அதுபோலே தன்னே இஸ்லாமிக விருத்த சேரியில எழுத்துகாரும் பிரபாஷகரும் யுக்திவாதிகளும் நிரீஸ்வரவாதிகளும் நிரந்தரம் ஸ்ரமிச்சு கொண்டிருக்கிற வேளையிலான நபி சொல்லல்லாஹு அலைஹி வசல்லமா தங்களை குறித்து முஸ்லீமேதர எழுத்துகார் அதல்லெங்கி முஸ்லீமேதர விஜக்ஷகர் எங்கே நபிய வாய்ச்சிருந்து என்னுள்ள சர்ச்சையிலேக்கு நமக்கு போகேண்டது ஹெரக்கலின் சரித்திரம் பிரசித்தமான தஹியத்து உல் கல்பியே ரசூல் சொல்லல்லாஹு அலைஹி வசல்லமாத்தங்கள் ரோமா சாம்ராஜ்யத்தின் அதிபனிலேக்கு அயக்கும்போ ஒரொற்ற வாக்காயிருந்து ரசூலின் அஸ்லிம் தஸ்லிம் விஷாலமாய எழுத்திலூட எல்லாயிருந்து இஸ்லாமிலேக்கு ஷணிச்சது காரணம் ரசூலின் அறியாம் இஸ்லாம் எந்து இஸ்லாமிக தர்ஷனங்கள் எந்து என்று மனசிலாக்கியவரான லோகத்தின் முன்னில் உள்ளது ஆ ரசூலின் சந்தேஷம் லபிச்ச ரோமா சாம்ராஜ்யத்தின் அதிபன் ஹிரக்கல் விஷாலமாய் இஸ்லாமினே நபியே வாய்க்குவான் வேண்டி ஒரு சம்வாதம் தன்னை அபு சுஃபியானின் நேதத்தில் வந்த கச்சவடக்காரை தன்ற தர்பாரிலேக்கு விழிச்சு கொண்டு செய்யுன்னு ஒரு விஷாலமாய சரித்திரமான அதிலேக்க போகையல்ல ஏற்றவும் ஒடுவிலாயி ஆ சம்வாதத்தின் அவசான கட்டத்திலாயி ஹிரக்கல் பறையுன்ன ஒரு வாக்குண்டு அது சரித்திரத்தில் லிகிதப்பட்ட வாக்கான ஹக்குன் 
ولو كنت عنده لغسلت عن خدمه ابو سفيان നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ റസൂലിന്റെ കുടുംബ മഹിമ ഇസ്ലാമിക ദർശനങ്ങൾ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ കൂലങ്കഷമായി സംസാരിച്ചു സംവദിച്ചു ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ പാദം പൂണ്ട മണ്ണ് ഒരു നാൾ പ്രവാചകർ പ്രഭു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ധ്വജം ഇവിടെയും എത്തും ഫലൂക്കുൻ തു ഇന്ദഹു ഞാൻ ആ പ്രവാചകൻ്റെ അടുത്താണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ ലഹസൽ തു അൻ ഖദമിഹി ആ തിരുപാദം ഞാൻ കഴുകി കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ഹിറക്കൽ പോലും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഹിറക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഒരു ഇട്ടാവട്ടത്തിലുള്ള രാജ രാജാധികാരിയല്ല അന്നത്തെ ലോക സാമ്രാട്ടുകളായ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അധിപനായ ഹിറക്കൽ പോലും പറഞ്ഞ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാതങ്ങൾ ആ പ്രവാചകൻ്റെ ഉമ്മത്തിൽ ആയതു തന്നെ മഹത്വമാണ് അള്ളാഹു സുബഹാനഹു വാല ജീവിതത്തിലും മരണത്തിലും മരണാനന്തര സമയത്തും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകത്ത് ആഘോഷിക്കപ്പെട്ട വായിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിത പുസ്തകമായി തുറന്നു വച്ച ആ മഹാനായ പ്രവാചകൻ്റെ ജീവിതം നിരവധി ആളുകൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ പരിചിതമായ ജോർജ് ബർണാഡ് ഷാ ജോർജ് ബർണാഡ് ഷാ റസൂലിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ദ സേവിയർ ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ രക്ഷകനാണ് തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദ ജനുവിൻ ഇസ്ലാം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ റസൂലിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില വാക്കുകളുണ്ട് ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഇഫ് എ മാൻ ലൈക്ക് ഹിം വേർ ടു അസ്യൂം ദ ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ മോഡേൺ വേൾഡ് ഹി വുഡ് സക്സീഡ് ഇൻ സോൾവിംഗ് ദ പ്രോബ്ലം ഇൻ എ വേ ദാറ്റ് വുഡ് ബ്രിങ് ഇൻ മച്ച് നീഡഡ് പീസ് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് ലോകത്തിന് തന്നെ സമാധാനവും സന്തോഷവും കൊണ്ടുവരാൻ ഉതകുന്ന എല്ലാ സമസ്യകൾക്കും പൂരണം നൽകുന്ന ഒരു മാതൃക തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയിൽ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഐ ഹാവ് പ്രൊഫസ്ഡ് അബൌട്ട് ദ ഫെയ്ത് ഓഫ് മുഹമ്മദ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി അക്സെപ്റ്റബിൾ ടു ദ യൂറോപ്പ് നിങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്ന ആ പ്രവാചകൻ്റെ വിശ്വാസം യൂറോപ്പിൽ എത്തും എന്നുള്ളത് ഞാൻ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പറയുന്നത് കേവലം ഇസ്ലാമിക വക്താക്കളല്ല ഇസ്ലാമിൻ്റെ പുറത്തു നിന്നുകൊണ്ട് തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതം പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വിലയിരുത്തുന്ന ജോർജ് ബർണാഷയുടെ വാക്കുകളാണിത് തീർച്ചയായും ഇന്ന് യൂറോപ്പിൽ ഇസ്ലാം ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ രീതിയിൽ ഇസ്ലാം അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ അടയാളമായി നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റായി ഇലക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്ന അദ്ദേഹം പോലും തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വാക്കുകളാണ് തൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ലോക ദർശിച്ച മഹത്തുക്കളിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതനായി എഴുതിയത് ഇസ്ലാമിക എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു അല്ല ഇസ്ലാമിക വിമർശകനായിരുന്ന മൈക്കിൾ എച്ച് ഹാർട്ട് എന്ന അദ്ദേഹം കേവലം ഒരു ചരിത്രകാരൻ എന്നുള്ളതിനപ്പുറം ഒരു അമേരിക്കൻ ആസ്ട്രോഫിസിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ആഫ്രോ അമേരിക്കക്കാർക്കും എതിരെ പരസ്യമായി പ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കിയ മൈക്കിൾ എച്ച് ഹാർട്ട് എഴുതിയ ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് സുപരിചിതമാണ് എല്ലാവർക്കും ദ ഹൺഡ്രഡ് റാങ്കിങ് ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ പേഴ്സൺസ് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ചരിത്രത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ വിഖ്യാതരായ നൂറ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആ നൂറ് പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ ആദ്യം ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത നാമം ആദ്യം പറയപ്പെട്ട പേര് തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ ആ പേര് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു പക്ഷേ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മൈ ചോയ്സ് ഓഫ് മുഹമ്മദ് ടു ലീഡ് ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വേൾഡ് മോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ പേഴ്സൺസ് മേ സർപ്രൈസ് എം റീഡേഴ്സ് ആൻഡ് മേ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൈ അതേഴ്സ് എൻ്റെ ഈ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 
ലോകത്തിൻ്റെ നേതാക്കളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിലായി ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത പ്രവാചകൻ്റെ പേര് വന്നത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ഉയർത്തിയേക്കാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തിരുനബിയെ ഏറ്റവും ആദ്യം നൂറാളുകളിൽ സ്വധീനം ചെയ്യപ്പെട്ട നൂറാളുകളിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതനായി അത്യുത്തമനായി ഒന്നാമതായി ഞാൻ നൽകിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് എനിക്ക് ഉത്തരമുണ്ട് ഹി വാസ് ദ ഓൺലി പേഴ്സൺ ഹി വാസ് ദ ഓൺലി മാൻ ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഹു വാസ് സുപ്രീംലി സക്സസ്ഫുൾ ഓൺ ബോത്ത് സെക്കുലർ ആൻഡ് റിലീജിയസ് ലെവൽ മതകീയമായും മതേതരമായും സുപ്രീം സക്സസ്ഫുൾ സുപ്രീംലി സക്സസ്ഫുൾ ആയ ഒരു ചരിത്ര വ്യക്തിയെ എനിക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അത് പ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ മൈക്കൾ എച്ച് ഹാർട്ടിൻ്റെ വാക്കുകൾ അതൊരു ആലങ്കാരിക വാക്കായി മാത്രം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല ഇസ്ലാമിക വിമർശകനായിരുന്ന മൈക്കിൾ എച്ച് ഹാർട്ടിന് ഈ ഹിദായത്ത് കിട്ടിയോ എന്ന് ചില യുക്തിവാദികൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് മാറ്റി നിർത്തുക എങ്ങനെ അവർ റസൂലിനെ വായിച്ചു എങ്ങനെ റസൂലിനെ അവർ സമുദായത്തിന് മുന്നിൽ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പ്രസക്തം ഇങ്ങനെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ വിവിധ വാതായനങ്ങളിലൂടെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലാത്തങ്ങളെ ദർശിച്ച ഒരുപാട് വാക്കുകൾ ഒരുപാട് അവദാനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇസ്ലാം നുണയും തിരുനബി പ്രവാചകർ നുണയനുമാണെന്ന് ചതിയനുമാണെന്ന് നിരവധി ഓറിയൻ്റലിസ്റ്റുകൾ യൂറോപ്പിൻ്റെ ആദ്യ യൂറോപ്യൻ എഴുത്തുകാരുടെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉള്ള ആധുനിക എഴുത്തുകാരിൽ നിന്നും മാറി ഇസ്ലാമിനെയും റസൂലിനെയും ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം പേനയുന്തിയ അജ്ഞതയുടെയും അറിവില്ലായ്മയുടെയും അന്ധകാര റൂമിലിരുന്ന് റസൂലിനെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം എഴുതിയ യോറിയൻ്റലിസ്റ്റുകളിൽ തന്നെ പുതിയ ആധുനിക എഴുത്തുകാർ റസൂലിനെ പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇസ്ലാം നുണയും പ്രവാചകൻ നുണയനും ചതിയനുമാണ് എന്ന് ഓറിയൻ്റലിസ്റ്റുകൾ നിരന്തരം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി ഇസ്ലാമിനെ യഥാവിധി അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ആധുനിക ഓറിയൻ്റലിസ്റ്റുകളാണ് പിന്നെയും മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് മോണ്ട് ഗോമറി വാട്ടിനെ പോലെ തോമസ് ഖാർലിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ശക്തിയുക്തം യൂറോപ്യരുടെ ആദ്യകാല മനസ്ഥിതിയെ നിര നിര നിരന്തരം എതിർക്കുന്നുണ്ട് തൻ്റെ ഹീറോസ് ആൻഡ് ഹീറോ വോഷിപ്പ് ആൻഡ് ദ ഹീറോയിക്ക് ഇൻ ഹിസ്റ്ററി എന്ന വിഖ്യാതമായ ഗ്രന്ഥത്തിൽ തോമസ് ഖാർലൈൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ പ്രസക്തമാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റ് ഷെയിം ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റ് ഷെയിം ഫോർ സം വൺ ടു ലിസൺ ടു ദ അക്യൂസേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ്ലാം ഇസ് ലൈ ഇസ്ലാം നുണയാണ് പ്രവാചകൻ നുണയനാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആരോപണത്തിലേക്ക് ചെവി കൊടുക്കുന്നത് പോലും ഷെയിംഫുള്ളാണ് ലജ്ജാകരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റസൂലിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചില വാക്കുകളുണ്ട് വി സോ ദാറ്റ് ഹി റിമെയിൻ സ്റ്റെഡ് ഫാസ്റ്റ് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ റസൂലിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് തൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ അചഞ്ചലനായി നിന്ന ഒരേ ഒരു വ്യക്തിത്വം അത് മഹാനായ പ്രവാചക പ്രഭു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങളാണ് ഒരു ചാഞ്ചല്യവുമില്ലാതെ പീഡനങ്ങളും താഠനങ്ങളും നിരന്തരം വന്നിട്ടും ഹിജറ എന്ന പലായനമെന്ന മുറയിലേക്ക് കടന്നിട്ടു പോലും തൻ്റെ ആദർശത്തിൽ നിന്ന് അണുകിടമാറാതെ നിലനിന്ന പ്രവാചകൻ ഹി ഹാഡ് എ ഫേം ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഹി വാസ് കൈൻഡ് ജനറസ് കംപാഷനേറ്റ് പായസ് ആൻഡ് വേർച്ചസ് ഏറ്റവും ഉദാലുവായ അനുകമ്പാശീലനായ ഭക്തനായ ആ പ്രവാചകനെയാണ് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റസൂലിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് പെർ ഹാപ്സ് ഹി വുഡ് ജോക്ക് ആൻഡ് ടീസ് ഇസ് കമ്പാനിയൻ തൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ തൻ്റെ സഖാക്കളെ തൻ്റെ സ്വഹാബ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരുപക്ഷെ അവരോട് നന്മയത്വത്തോടു കൂടെ തമാശ പറയുന്ന പ്രവാചകൻ ഹി വാസ് ജസ്റ്റ് ട്രൂത്ത്ഫുൾ സ്മാർട്ട് പ്യോർ ആൻഡ് മെഗ്നാനിമസ് ഏറ്റവും സത്യസന്ധനായ നീതിമാനായ ആ പ്രവാചകൻ ആൻഡ് ഹി വാസ് പ്രസൻറ്റ് മൈൻഡ് 
പ്രസന്റ് മൈൻഡഡ് ആയ ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് നബി മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ his face was radiant his face was radiant and if he had lights with him he would illuminate the darkest of night namalokke padarundallo inna baithan anta sakinuhu laysa muhtajan ila suruji ang taamasikunna veetil velicham ang thanneyana vilakkilekku avashyamilla ennu parayunna aa vaakku thomas carlin paranjittunde അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്താൽ ഹിസ് ഫേസ് വാസ് റേഡിയൻറ്റ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാഡ് ലൈറ്റ്സ് വിത്ത് ഹിൻ ഹിം ടു ഇല്ലിമിനേറ്റ് ദ ഡാർക്കസ്റ്റ് ഓഫ് നൈറ്റ് എല്ലാ രാത്രികളെയും വെളിച്ചമാക്കാൻ ഉതകുന്ന പ്രഭാപൂരിതമായ ഒരു മുഖം തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലാ തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും എൻ്റെ മനസ്സിൽ തട്ടിയ ഒരു വാക്ക് ഹി വാസ് ഗ്രേറ്റ് മാൻ ബൈ നേച്ചർ ഹു വാസ് നോട്ട് എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ഇൻ എ സ്കൂൾ ഒരു വിദ്യാലയത്തിലും പോയി വിദ്യ നുകരാത്ത ആ പ്രവാചകൻ ഹി വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് മാൻ ബൈ നേച്ചർ സ്വതസിദ്ധമായി നാച്ചുറലി ഹി വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് മാൻ അത്രയും ഉത്കൃഷ്ടനായ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് പ്രവാചകർ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി നമ്മൾ കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ്റെ ഒരു കവിതാശകലം നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിരിക്കുമല്ലോ നബി അങ്ങ് നിരക്ഷനാണെന്ന് കേൾക്കുന്നുവല്ലോ നബി അങ്ങ് നിരക്ഷരനാണെന്ന് കേൾക്കുന്നുവല്ലോ നേരാവാം സാക്ഷരൻ അക്ഷരത്തോളമല്ലേ ഉള്ളൂ എഴുതിയതല്ലേ അവർക്ക് വായിക്കാനാവൂ അങ്ങ് എഴുതപ്പെടാത്തതും എഴുതാവതല്ലാത്തതും വായിച്ചു കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ്റെ വാക്കുകൾ തോമസ് ഖാർലൈനിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ഹി വാസ് നോട്ട് എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ഇൻ എനി സ്കൂൾ ഒരു വിദ്യാലയത്തിലും പോകാതെ മാനവ ലോകത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും ഉത്കൃഷ്ടമായ മാതൃകകൾ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുത്ത ആ പ്രവാചക പ്രഭുവിനെ തൻ്റെ പ്രവാചക ജീവിതത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷക്കാലത്തിൽ എവിടെയാണ് ഒരു ന്യൂനത നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇല്ല എങ്ങനെ നിഖം വെട്ടണം എന്ന് പോലും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനെ ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുമോ എങ്ങനെ വസ്ത്രം ധരിക്കണം എങ്ങനെ നഖം വെട്ടണം എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എങ്ങനെ നടക്കണം എങ്ങനെ ചിരിക്കണം എങ്ങനെ കേൾക്കണം എങ്ങനെ നോക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചരിത്ര പുരുഷന് ഒരു ഇതിഹാസങ്ങളിലും ഒരു പൗരാണികതയിലും ഒരു ചരിത്ര രേഖകളിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അതായിരുന്നു പ്രവാചകർ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് റവറൻറ്റ് ബോസ്വേത്ത് തൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ മുഹമ്മദൻ മുഹമ്മദ് അനിസം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ഹി വാസ് സീസർ ആൻഡ് പോപ്പ് ഇൻ വൺ സീസറും പോപ്പിനെയും ഒന്നായി നിങ്ങൾ ദർശിക്കുന്ന പ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദ് ബട്ട് ഹി വാസ് പോപ്പ് വിത്തൗട്ട് പോപ്പ്സ് പ്രസ്റ്റ് പ്രിറ്റൻഷൻസ് പോപ്പിൻ്റെ അലങ്കാര ചമയങ്ങളില്ലാത്ത ഉടയാടകളില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി ആൻഡ് സീസർ വിത്തൗട്ട് ദ ലെജൻസ് ഓഫ് സീസർ അദ്ദേഹം രാജ ഭരണ പ്രദേശങ്ങളില്ലാത്ത സീസർ വിത്തൗട്ട് എ സ്റ്റാൻഡിങ് ആർമി ഒരു ആർമി ചുറ്റുവട്ടം കൂടി തൻ്റെ പരിചരണമെല്ലാം നടത്തുന്ന ഒരു ആർമിയില്ലാത്ത പ്രവാചകൻ അങ്ങനെയുള്ള തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹു സ്വല്ലാത്തങ്ങൾ ജീവിച്ചത് കുടിലായിരുന്നു കിടന്നത് ഈത്തപ്പന ഓലയിലായിരുന്നു ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ നന്മകളും പ്രകാശിതമാക്കിയത് കേവലം ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രവാചക കാലഘട്ട ജീവിതം കൊണ്ട് ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു സമൂഹത്തെ അന്നും എന്നേക്കുമായി ആ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ല മാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തു എന്നുള്ളത് തന്നെ തിരുനബിയുടെ മഹത്വത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആ തിരുനബിയുടെ ജീവിത മഹത്വത്തെ നമ്മിലേക്ക് ആവാഹിക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ് എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ കേവലം ഒരു പ്രവാചകനായി മാത്രമല്ല ഈ പറയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരൊക്കെ കണ്ടത് ലാമാർട്ടിൻ തൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ റസൂലിനെ വായിക്കുന്നത് ഹി വാസ് എ ഫിലോസഫർ ഒറേറ്റർ അഫോസൽ ലെജിസ്ലേറ്റർ കോൺക്യറർ ഓഫ് ഐഡിയാസ് റീസ്റ്റോറർ ഓഫ് റേഷണൽ ബിലീവ്സ് ഒരു തത്വജ്ഞാനി പ്രഭാഷകൻ പ്രവാചകൻ നിയമജ്ഞൻ ആശയങ്ങളുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഇങ്ങനെ റസൂലിനെ 
അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന മുഴുവൻ വാക്കുകളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലാമാർട്ടിൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആസ് റിഗാർഡ്സ് ഓൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ബൈ വിച്ച് ഹ്യൂമൻ ഗ്രേറ്റ്നെസ് മേ ബി മെഷേർഡ് വി മേ വെൽ ആസ്ക് ഇസ് ദർ എനി മാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹി ആ പ്രവാചകനേക്കാളും അത്യുത്തനായ ഒരാളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുമോ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മഹത്വം അളക്കുന്ന മുഴുവൻ അളവുകോലുകളും മുന്നിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ആ തിരുനബിയേക്കാൾ മഹാനായ ഒരു പ്രവാചകന ചരിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക എഴുത്തുകാരനല്ല ലാമാർട്ടിൻ തൻ്റെ വിഖ്യാതമായ ഹിസ്റ്ററി തല്ലേ ടുർക്കി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ നിരവധി ആളുകൾ തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ അപദാനങ്ങൾ തൻ്റെ തങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻമേരി ഷിമ്മലിനെ പോലെ ഖരൻ ആംസ്ട്രോങ്ങിനെ പോലെ മോൻഖോമറി വോട്ടിനെ പോലെ ജോർജ് ബെർണാഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഗാന്ധിജിയെ പോലെ അനി ബസൻറ്റിനെ പോലെ നിരവധി എഴുത്തുകാർ നിരവധി നിരവധി എഴുത്തുകാർ പ്രവാചക പ്രഭു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ ലോകത്തിൻ്റെ കോണിൽ നിന്ന് നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതിയതായി കാണാൻ കഴിയും ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വരിക അല്ലാമ ഇക്ബാലും മിർസ ഗാലിബും പാടി പുകഴ്ത്തിയ നടത്തുകളുടെ ലോകത്ത് ഒരുപാട് തിരുനബി സ്നേഹ കാവ്യ തല്ലജങ്ങൾ വിരിഞ്ഞ ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ മുസ്ലിമേതര എഴുത്തുകാർ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമാത്തുങ്ങളെ തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പാടിയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അബുൽ ഹസൻ അലി നദ്വി തൻ്റെ അ തൊരീഖു ഇലൽ മദീന എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്ന വാക്ക് നബി കീർത്തനത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ ഭാഷ ഫാർസിയും ഉറുദുവുമാണെന്നാണ് ആ ഭാഷയിൽ അല്ലാമ ഇക്ബാലിനെ പോലെയുള്ളവരൊക്കെ നമ്മൾ നിരന്തരം കേൾക്കുന്നതാണ് അതിനപ്പുറം ഇസ്ലാമേതര എഴുത്തുകളിൽ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലാ തങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു നൂർ മീർ അലിയുടെ ബഹർ ജമാൻ ബഹർ ജബാൻ എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ ഭാഷകളിലും എന്ന ആ ഒരു ദീവാനിൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ഹിന്ദു കവികളുടെ പ്രവാചക സ്നേഹത്തിൻ്റെ അക്ഷര വിന്യാസങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മുൻഷി ശങ്കർലാൽ സാഖിയും സർകിഷൻ പ്രസാദും ഹസാനുൽ ഹിന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന ദിലൂറാം കൗസരിയും ഇത് ഇവരൊക്കെ പ്രമുഖരാണ് സർകിഷൻ പ്രസാദിൻ്റെ ചില വരികൾ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും കാഫിർഹു മിൻഹു ഹുദ ജാൻ മെഖ്യാഹു പർ ബന്ദാഹു ഉസ്ക ജോഹെ സുൽത്താനെ മദീന ഞാൻ കാഫിറാണോ അവിശ്വാസിയാണോ വിശ്വാസിയാണോ അള്ളാഹുവിനെ അറിയൂ പക്ഷേ പർ ബന്ദാഹു മേ സർക്കാരെ സുൽത്താനെ മദീന മദീനയുടെ രാജകുമാരൻ്റെ അടിയാറാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർകിഷൻ പ്രസാദാണ് ദിലൂറാം കൗസരിയുടെ മറ്റൊരു വാക്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മദീന കൊച്ചലോ ദർബാർ ദേഖോ റസൂലുല്ലാ കി സർക്കാർ ദേഖോ മദീനയിൽ പോകൂ ആ ദർബാർ കാണൂ റസൂലുല്ല റസൂലുല്ലാ കി സർക്കാർ ദേഖോ ആ തിരുമുഖത്തിലേക്കൊന്ന് നോക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദിലൂറാം കൗസരിയാണ് ഇങ്ങനെ മലയാളത്തിൻ്റെ മണ്ണിലും സർഗാധനരായ എഴുത്തുകാർ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ വാഴ്ത്തി പാടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ സുപരിചിതമായ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ പുരുഷാകൃതി പൂണ്ട ദൈവമോ നരദിവ്യാകൃതി പൂണ്ട ധർമ്മമോ പരമേശ പവിത്ര പുത്രനോ കരുണാവാൻ നബിമണി മുത്ത് രത്നമോ എന്ന് പാടിയത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് ഇസ്ലാമിക ദർശനത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള ചില വാക്കുകൾ അതിലുണ്ടെങ്കിലും തൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ പറയാവുന്ന ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ വരികളാണല്ലോ നരദിവ്യാകൃതി പൂണ്ട ധർമ്മമോ പരമേശ പവിത്ര പുത്രനോ കരുണാവാൻ നബി മണിമുത്ത് രത്നമോ എന്നുള്ള വാക്കുകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് വെള്ളത്തോൾ പാടിയത് അഹമുഖപ്പൻ കതിർ പോലെ പോന്നവർ മുഹമ്മദ് പേരിനിത നമഷിതം സൂര്യനെ പോലെ പ്രഭാകിരണങ്ങൾ മുറ്റി നിൽക്കുന്ന വെളിച്ചം പോലെയുള്ള മുഹമ്മദ് അങ്ങേക്കെൻ്റെ നമഷിതം എന്ന് പാടിയത് വെള്ളത്തോളെന്ന മഹാകവിയാണ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി 
കെ അപ്പുണ്ണി നായർ കെ ചക്രപാണി വാര്യർ വള്ളത്തോൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരു സുകുമാർ കക്കാട് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി സർഗാധനരായ കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരും കവികളുമൊക്കെ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമാ തങ്ങളെ വാഴ്ത്തിപ്പാടിയിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ ശ്രീ ശങ്കരക്കുറുപ്പിനെ അറിയാത്തവരുണ്ടാവില്ല ദിവ്യപുഷ്പം എന്ന തൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാ തങ്ങളെ സുദീർഘമായി ശ്രീ ശങ്കരക്കുറുപ്പ് പാടിയിട്ടുണ്ട് പന്മന രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് സത്യത്തിൽ സത്യത്തിൻ ദയാ വായ്പിൻ പാവന പ്രതാ പ്രഭാ ദീപനാളവും പേറിപ്പാരിലെത്തിയ ജഗൽ പ്രഭോ എന്നാണ് തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാ തങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിലുള്ള എഴുത്തുകാരിലെയും ചെന്നെത്തി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതം സത്യമായി പഠിച്ച് സത്യമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ മുതിർന്നവർ ആ നബി ജീവിതത്തിൽ ഒരൽപ്പം പോലും ഒരൽപ്പം പോലും തിന്മയോ അരാജകത്വമോ ഒന്നും ദർശിച്ചിട്ടില്ല ഉത്കൃഷ്ടമായ വ്യക്തി മഹാത്മ്യമാണ് ആ തിരുനബിയിൽ അവരൊക്കെ കണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല നമ്മളൊക്കെ അനുഗ്രഹിച്ചത് തന്നെ ആ ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദിയയിൽ പെടുത്തുവാൻ ഒക്കെ നമ്മൾ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതം പഠിക്കുവാനും അറിയുവാനും ആ തിരുനബിയെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മാറോട് ചേർക്കുവാനും കടപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ വള്ളത്തോളിൻ്റെ ഒരു വാക്കു കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം മുഴക്കുവിൻ ഹേ ജയ ശബ്ദമെങ്ങും വഴട്ട ഇസ്ലാം തിരുനബി നീണാൽ ഈ മതവും ഈ പ്രവാചകനും എന്നും നിലനിൽക്കട്ടെ വാളെടുത്തു പോയി തലവെട്ടാൻ മുതിർന്ന ഉമർ തിരുനബി മരണപ്പെട്ടുവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വാളെടുക്കും എന്ന് പറയേണ്ടി വന്ന ഒരു സാഹചര്യം അങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് അവിശ്വാസികളെ തൻ്റെ ജീവിത വൈശിഷ്ട്യം കൊണ്ട് നയിച്ച ആ മഹാപ്രഭ പ്രഭയുടെ വെളിച്ചം നുകരാൻ നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിങ്കൾ നബിയുടെ ശ്രദ്ധാകൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി വാക്കർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു വാഹൃദ് അവാന അനിൽ അഹമ്മദുലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു